La fibula est un os long appartenant à la jambe et se plaçant dans la partie latérale qui sert principalement d'insertion musculaire. Sur une vue externe, on peut noter dans la partie supérieure de cette face l'insertion du muscle long fibulaire en trois portions, une partie supérieure, une partie sur le bord arrière et une partie sur le bord antérieur. Entre ces insertions musculaires vient se placer au niveau du col le nerf fibulaire. Ce nerf se divise en deux branches, une branche antérieure et une branche latérale. Sur la moitié inférieure de la face externe de la fibula vient s'insérer le muscle court fibulaire. Ces muscles donnent des tendons qui vont passer dans la gouttière sur la partie inférieure de la fibula. Sur une vue postérieure, le tiers supérieur est occupé par l'insertion du muscle solaire, alors que les deux tiers inférieurs sont occupés par l'insertion du muscle fléchisseur propre de la luxe. La face interne est divisée en son milieu par une crête. Il s'agit de la crête où s'insère la membrane interosseuse qui va relier la fibula au tibia. En avant de cette crête vient se placer le muscle long extenseur de la luxe. En avant de cette insertion musculaire et un peu au-dessus et en dessous vient se placer le muscle long extenseur des orteils qui va se poursuivre vers le haut. En arrière de, ce, de cette crête, nous avons l'insertion du muscle tibial postérieur, le long de la diaphyse de la fibula et en arrière de la crête. Enfin, vers le bas, nous avons un débordement du long fléchisseur de la luxe. L'extrémité supérieure de la fibula est appelée tête fibulaire. Cette tête est palpable par sa petite pointe osseuse appelée apophyse styloïde et portant l'insertion du muscle biceps brachial ainsi que l'insertion du ligament collatéral fibulaire. L'extrémité supérieure porte aussi une petite surface articulaire qui va venir s'articuler avec le tibia. Il s'agit d'une surface cartilagineuse. Dans la partie inférieure, nous avons la malléole externe qui va être palpable ainsi que d'une petite surface triangulaire cartilagineuse qui va venir s'articuler avec le talus. La surface articulaire avec le tibia ne porte pas de cartilage.